Культ поход. Здравствуйте. В студии Светлана Удельная. Новости культурной жизни города. В ближайшие минуты поведаю вам, куда сходить и на что посмотреть. 1 июня миграция отпразднует свое десятилетие. Это театр внутри театра на Спасской. Актеры труппы не только принимают участие в полноценных драматических спектаклях, но и создают свои собственные постановки. На этот раз они покажут свой самый первый спектакль и жизни зверьков. Первая летняя ночь вместе с миграцией начнется в 20 часов 30 минут перед входом в театр на Спасской. Там нас ждут живая музыка, перформансы, дружественные объятия и поздравления. Если вы давно не были в мраморном здании музея братьев в Воснецовых настоятельно рекомендую вам туда заглянуть. Там продолжается выставка современных московских художников Ивана Лубенникова и Натальи Глебовой. Помимо живописи, Лубенников известен своими монументальными работами. Оформление станции метро «Славянский бульвар», «Сретенский бульвар», выхода станции «Маяковская» – его рук дело. Вложил он свою художественную лепту и в парижский метрополитен. Трудился над обликом одной из станций. А в галерее прогресса наступает эра комиксов известной финской писательницы и художницы Туви Янсен и ее муми троллей. Увидеть работы художницы – большая удача. Это 38 комиксов, плюсом к этому на выставке будут представлены книги о муми троллях, а также финский анимационный фильм «Муми тролль и красная комета». Кстати, саундтрек к нему записал никто иная, как сама Бьорк. Кроме того, в галерее прогресса, но уже 8 числа, откроется еще одна выставка «Звезды как цветы». Речь идет о России и голливудских знаменитостях. Все они в свое время попали под прицел объектива Владимира Широкого, фотографа, который родился в Кирово-Чепецке, учился ловить кадры в Кирове, а потом уехал в Москву, где волею случая остался жить и творить. Первыми оказались экранизированные Кристина Арбакайте и Алла Пугачева. Идя по улице, Владимир случайно увидел див российской поп-сцены и запечатлел их. После были певица Алсу, Александр Маршал, первые публикации в журналах, знакомства и уже потом беззаботная жизнь успешного столичного фотографа. Зимой он впервые сделал выставку в Кирове, в художественном музее имени братьев Воснецовых. А на этой выставке, которую мы с вами увидим в галерее, художник при помощи света представил знаменитый в облике цветов. Как ему это удалось, узнаем уже совсем скоро. А на следующий день в Гауди Холл Широков выступит с танцевальной программой ремиксов. Для тех, кто не в курсе, с недавнего времени Владимир Широков еще и поет. Вход по билету в галерее прогресса, который у вас останется с открытия выставки, бесплатный. Что бы вы хотели получить в подарок на День города? Такой вопрос задали кировчанам организаторы праздника и предложили сделать выбор между Земфирой, Зверями, Скутером, группой Любе, Сергеем Трофимовым и ДДТ. Большинство выбрало Шевчука. Кстати, услышать вживую последний альбом ДДТ «Иначе» мы с вами могли еще в конце ноября. Тогда группа впервые за весь свой творческий путь длиною в 30 лет приехала в Вятку. Крайняя их пластинка вырвалась на свет в этом году и заявила о себе весьма позитивно. Как говорит сам Юрий Шевчук, по настроению эта пластинка схожа с соевской песней «Перемен требуют наши сердца». Вот и получается, кировчане выбрали этих рокеров то ли действительно от любви к ним, то ли все же от желания перемен. Юрий Шевчук со своей командой выйдет на сцену 12 июня в 19 часов. На это у меня все. Встретимся уже совсем скоро и вновь поговорим о культурных событиях грядущих дней. Организуйте свой досуг со вкусом. У микрофона была Светлана Удельная. Культ-поход.